আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর রাইসুল ইসলাম পরাগ সাইকিয়াট্রিস্ট রেজিস্ট্রার মানসিক রোগ বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আপনাদের সামনে আজকে আবারও হাজির হলাম আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে একটি বিশেষ পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার বা ব্যক্তিত্বের সমস্যা সেটাকে আমরা বলছি বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার তার আগে আমরা একটু জেনে নিই পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার কি আসলে পার্সোনালিটি কি আমাদের আসলে এক একজন মানুষের শারীরিক কাঠামো যেমন এক এক রকম ঠিক তেমনি মানুষের মনেরও কিছু কাঠামো থাকে এক একজন মানুষের মানসিক কিছু কাঠামো থাকে তার মানসিক দৃঢ়তা কোথায় তার মানসিক দুর্বলতা কোথায় তার ফ্রেন্ডসগুলো কীরকম তার লেজার পিরিয়ড কীভাবে কাটে তার বিলিফ কীরকম তার অ্যাটিচিউড কীরকম সে বরাবরই খুব আশাবাদী মানুষ নাকি বরাবরই খুব নৈরাশ্যবাদী মানুষ সে খুব বরাবরই টেনশন প্রবণ মানুষ নাকি বরাবরই খুব শক্ত মনের মানুষ আসলে অনেক কিছু অনেক বিষয় আছে পার্সোনালিটির যেটা এক একজন মানুষকে অনন্য করে তোলে এক একজন মানুষের পার্সোনালিটি এক এক রকম কিন্তু এই পার্সোনালিটি যদি একটি অস্বাভাবিক হয় তখন আমরা বলি যে এটাকে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার ঠিক তেমনি একটি ডিসঅর্ডার বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এই বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের মধ্যে কি কি আছে বা একজন মানুষকে কখন আমরা বলবো বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এই ব্যক্তিত্বের সমস্যা যখন একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন শিক্ষাগত জীবন এমনকি পেশাগত জীবনে ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে আর পারছে না এমন হয়ে যায় তখনই আমরা বলি যে এটা ডিসঅর্ডার পর্যায়ে চলে গেছে বা ব্যক্তিত্বের একটি অসুখে চলে গেছে যে বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে কিছু লক্ষণ আছে বা উপসর্গ আছে বা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে যে এই ধরনের পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার যারা ভুগেন তারা সবসময় মনে করেন বুকের ভিতরটা একটা হাহাকার বা শূন্য শূন্য অনুভূতি ভীষণ মাত্রায় শূন্যতা কাজ করে সব সময় ক্রনিক একটা এমটি ফিলিং কাজ করে এবং তারা অনেক সময়ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব ইম্পালসিভ হয়ে থাকে হুট করে কিছু করে ফেলে রাগের বসে ঝোঁকের বসে আবেগের বসে অনেক কিছু করে ফেলে সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে তাদের রাগ দমনের ক্ষমতা খুবই কম তাদের অ্যাঙ্গার কন্ট্রোল খুবই পোর অর্থাৎ তারা রাগ উঠে যায় খুব অল্পতেই এবং খুব বেশি মাত্রায় মুড সুইং করে এই খুব ভালো এই খুব খারাপ তারা কখনো কোনো কিছুকে ঠিক মাঝামাঝি দেখতে পারে না এক্সট্রিম ফর্মে চিন্তা করে হয় এই খুব ভালো মানুষ অথবা এ খুব খারাপ মানুষ একজন মানুষের যে ভালো এবং খারাপ মিলিয়ে থাকতে পারে এইটা তার মধ্যে কাজ করে না বা এটা তার বোঝার ক্ষমতা থাকে না এবং তার অ্যাফেক্টটা খুব ইনস্টেবল ঠিক যেটা বলেছিল যে মুড সুইং অ্যাফেক্ট খুব ইনস্টেবল হয় অর্থাৎ এই ভালো তো এই খারাপ এবং তার মধ্যে কিছু নিজের ক্ষতি করার প্রবণতা কাজ করে যেমন প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল বা আবেগটাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না খুব বেশি ডিস্ট্রেস হচ্ছে তার মধ্যে কষ্ট হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে সে আর কোনো উপায় না দেখে নিজের কিছু ক্ষতি করে ফেলতে পারে যেমন হাত কাটা অনেকেই হাত কেটে থাকে এরকম এ ধরনের রোগীদের মধ্যে যেমন কতগুলো ভূমের ওষুধ খেয়ে ফেলা বা কিছু সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট নেওয়া সেই অ্যাটেম্প্টের উদ্দেশ্য আসলে যতটা না আত্মহত্যা করা তার থেকে বেশি হচ্ছে যে ডিস্ট্রেসটা কমানো এরকম করলে তার ভালো লাগে বা অস্থিরতা কমে সেই সাথে আরও কিছু সমস্যা এই রোগে হতে পারে যেমন অনেকটা সন্দেহ প্রবণ হয়ে যেতে পারে যে ওকে আমার বিরুদ্ধে এরকম লেগে আছে সেই কারণে কি আমার সাথে এরকম করছে এবং এই ধরনের মানুষের এই ধরনের ব্যক্তিত্বের যারা অধিকারী তারা একটা সম্পর্ক দীর্ঘ দিন বজায় রাখতে পারে না মানুষের সম্পর্ক ভাঙবে গড়বে এমনই স্বাভাবিক কিন্তু তাদের মধ্যে একটি ফ্রিকুয়েন্ট সম্পর্ক ভাঙে এই গড়ে এই ভাঙে এই গড়ে এই ভাঙে কোন একটা স্টেবিলিটি তাদের মধ্যে নাই এই যে এই সমস্ত লক্ষণগুলো বললাম এই লক্ষণগুলো যদি কারোর মধ্যে থাকে কম বেশি থাকতেই পারে কিন্তু এমন মাত্রা থাকলো যেটা তার সমস্ত ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক সব জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সব জায়গায় ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে তখন আমরা বলি যে তিনি বিশেষ করে বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভুগছেন বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আসলে চিকিৎসা কি চিকিৎসা উপসর্গ বুঝে কিছু কিছু আমরা ওষুধে কিছু কিছু ভূমিকা আছে এবং এখানে আমরা আসলে সাইকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশনটাকে একটু বেশি জোর দিই যেমন যার মধ্যে ইম্পালসিভিটি বেশি হুট করে কিছু করে ফেলে হুট করে একটা গ্লাস ভেঙে ফেলল হুট করে এর সাথে ব্রেক আপ করে ফেলল হুট করে একটা সম্পর্কে জড়িয়ে গেল এরকম ইম্পালসিভ হয়ে যায় তাদেরকে ইম্পালসিভিটি কমানোর জন্য আমরা ওষুধ দিয়ে থাকি কিছু কিছু ওষুধ এক্ষেত্রে ভালো কাজ করে 
আবার যারা সেল ফার্ম করে অর্থাৎ নিজের ক্ষতি করে সেটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে হতে পারে সেটা যে কোনো ওষুধ খেয়ে হতে পারে যেটা হাত কেটে হতে পারে তো কেন সেল ফার্ম করছে যখন একটা মানুষ ডিস্ট্রেস টলারেট করতে পারে না যখন একটা মানুষ তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কষ্টটা এমন মাত্রায় পৌঁছে যায় যে ওই সব কাটাকাটি করলে ঘুমের ওষুধ খেলে কষ্ট কমে ভালো লাগে তখন তাকে নিয়ে আমরা বসি তার ডিস্ট্রেসটা টলারেট করার জন্য কিছু উপায় আছে সেই উপায়গুলো তাকে আমরা শিখাই তার অ্যাঙ্গার খুব বেশি রাগ বেশি অ্যাঙ্গার কন্ট্রোলের কিছু টেকনিক আছে সেই টেকনিকগুলো আমরা তাদেরকে বলে দিই তাদেরকে বোঝাই যে কি কিভাবে রাগটা দমন করা যায় ইমোশনাল ডিসরেগুলেশন হয় কিভাবে এই ইমোশনাল ডিসরেগুলেশনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা একটু ঠিক করা যায় সেটার কিছু পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিগুলো আমরা তাদেরকে বলে দিই তাদেরকে শিখাই তাদেরকে আমরা একসাথে নিয়ে বসি এই ধরনের অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে অনেক সময় একসাথে নিয়ে বসি আবার অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়ালি বসি এই সমস্ত উপায়গুলো বা এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো তাদেরকে আমরা অ্যাপ্লাই করি এবং তাতে করে তারা অনেকটাই বেটার ফিল করে যদিও বডার লাইট পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের পেশেন্টরা আসলে একটু বেশি সময় নিয়ে চিকিৎসা করতে হয় ধরনের পেশেন্টদের এবং এই ধরনের পেশেন্টদের আসলে রেসপন্স করতে একটু সময় লাগে একটু দূর হো বিষয় আবার এই সাথে যাদের একটু প্যারানয়েড আইডিয়া থাকে বা আমাকে ওমুকে ক্ষতি করছে আমাকে খারাপ কিছু ভাবছে আমার খোদ পিছনে লেগে আছে সব কিছু নষ্ট করে দেবে এই ধরনের প্যারানয়েড কিছু থাকে অথবা সেই সাথে প্রচণ্ড মাত্রা ডিপ্রেশন থাকতে পারে সুইসাইডাল আইডিয়েশন থাকতে পারে তখন আমরা কিন্তু ওষুধেরও একটা বড় ভূমিকা আছে সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধও তাকে প্রেসক্রাইব করে থাকি এটা আসলে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া ওষুধ এবং সাইকোথেরাপি দুটোরই আসলে এখানে প্রয়োজন তবে সাইকোথেরাপি বা কাউন্সিলিং বা বিশেষ করে এই যে আমরা যে ডিস্ট্রেস টলারেন্স আমরা বললাম অ্যাঙ্গার কন্ট্রোল আমরা বললাম ইমোশনাল ডিসরেগুলেশন ঠিক করা এই যে এগুলোকে আমরা একসাথে বলি ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিয়ার থেরাপি এই ডায়ালেকটিক্যাল বিহেভিয়ার থেরাপির মাধ্যমে একটি বড় লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের ভুগছে এমন একজনকে আসলে অনেকটাই সুস্থ করে তোলা যায় পরবর্তীতে আরেকদিন আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো একটি পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার নিয়ে আরেকদিন কথা বলবো ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম